வணக்கம் நம்ம ஜஸ் குக் சேனலில் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதே எண்ணெயில் எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் இது கூட சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் இது ஊறுற நேரத்தில் ரெண்டு கப் தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் அந்த சூடு தண்ணியில் போட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சிடலாம் இது வேகிற டைமில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லா பொருளும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா விழுதாக கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து உப்பு இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் காலிஃப்ளவரில் ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சதுனால லைட்டாக அதில் உப்பு தெரியும் அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாமே நல்லா கலந்துருச்சு நான் ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது தயாராகிடுச்சு நம்ம வேக வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் தண்ணி நல்லா வடிச்சுட்டு இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது மசாலா எல்லாமே நல்லா கோட்டாகிட்டுருக்கு ஒரு பெரிய கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் நல்லா பரவலாக வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கம்மியான எண்ணெயில் நம்ம ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் மெத்து நல்லா இருக்காது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாமல் அதே எண்ணெயிலே நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸும் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃப்ளவருமே வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக கலர் மாதிரி சூப்பராக புரிஞ்சு தயாராகிடுச்சு தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு பூண்டு பற்களை பொடியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் காரத்துக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் அரியும் போது நல்லா தின்னாக அரிஞ்சுக்கோங்க அது சாதத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு இதில் நான் வந்துட்டு கொடமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெறுமனே க்ரீன் கலரில் இருக்கிற கொடமிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா முட்டைக்கோசு கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கலை வெறுமனே கொடமிளகாய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த காய்கறிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் இப்போது இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க நான் பாஸ்மதி அரிசி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா நெத்தாட்ட வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உதிரியாக அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உப்போ இல்லை வினிகரோ இன்னும் கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வினிகர் சேர்க்கும்போது அந்த சாதம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுங்க கடைசியாக நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயத்தாலும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போது ரொம்பவே சூப்பரான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்